கப்பலுக்கு காமனாக இருக்க இன்னொரு கன்ஃபியூஷன் மூணாவது நாள் கருமாற்றம் அதிக சக்ஸஸ் ரேட் கொடுக்குமா இல்லை ஐந்தாவது நாள் கருமாற்றம் அதிக சக்ஸஸ் ரேட் கொடுக்குமா அப்படிங்கிறது தான் மூன்றாவது நாள் கருமாற்றத்தை கிளீவேஜ் ஸ்டேஜ் எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லுவோம் அஞ்சாவது நாள் கருமாற்றத்தை பிளாஸ்டோசிஸ்ட் எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லுவோம் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் எல்லாத்துலேயும் ப்ரூவ் பண்ணது என்னென்னா அஞ்சாவது நாள் கருமாற்றம் அதிக சக்ஸஸ் ரேட் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இது எதனால் என்ன ரீசன்னால் அஞ்சாவது நாள் கருமாற்றம் அதிக சக்ஸஸ் ரேட் கொடுக்குது அப்படின்னா நேச்சுரலாக ஒரு விமன் கன்சீவ் ஆகும்போது கரு வந்து அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப் அப்படின்னு சொல்கிற கருவணு குழாயில் தான் நான்கு நாட்கள் வரைக்கும் இருக்கும் அது கர்ப்பப்பைக்கு வர நார்மலான தருணம் வந்து அஞ்சாவது நாள் தான் ஸோ நம்ம அஞ்சாவது நாள் கருமாற்றம் பண்ணும்போது அந்த கர்ப்பப்பை வந்து கருவை உள்வாங்கிற தன்மை பெட்டராக இருக்கிறதுனால சக்ஸஸ் ரேட் ப்ரெக்னன்சியோட ரேட்டும் நமக்கு அஞ்சாவது நாள் கருமாற்றத்தில் பெட்டராக இருக்குது மூன்றாவது நாள் கருமாற்றம் பண்ணும்போது என்னென்னா கருவுக்கு எட்டு செல்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம பார்க்குறதுக்கு எந்த கரு நல்லா இருக்கோ அதை தான் நம்ம கருமாற்றம் செய்கிற மாதிரி இருக்கும் இதே நம்ம அஞ்சாவது நாள் கருமாற்றம் சூஸ் பண்ணும்போது கரு பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத அசஸ் பண்ணுறதை தாண்டி அதோட வயபிலிட்டி அதாவது அதோட உயிர் தன்மையை அசஸ் பண்ணுற ஒரு ஸ்டேட் இருக்கும் ஏன்னா கருவுக்கு அறுபதுலேருந்து நூற்றி இருபது செல்ஸ் வரைக்கும் இருக்கனால நம்ம கருவோட வயபிலிட்டியை ஓரளவுக்கு அசஸ் பண்ணிடலாம் இந்த ரீசன்ஸ்னால் அஞ்சாவது நாள் கருமாற்றம் மூன்றாவது நாள் கருமாற்றத்தை விட நல்ல சக்ஸஸ் ரேட் கொடுக்குது பட் ஒயிட் ஸ்ப்ரெட்டாக இது நிறையா சென்டர்ஸில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாததுக்கான ரீசன் என்னென்னா அஞ்சாவது நாள் கருமாற்றம் பண்ணும்போது அதுக்கு நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் நிறையா டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டைஸும் தேவைப்படுது ஸோ இந்த டெக்னிக்கில் ட்ரெயின் ஆன எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்கிற சென்டர்ஸ்னால் மட்டும்தான் உங்களால் அஞ்சாவது நாள் கருமாற்றம் செஞ்சுக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற சென்டர்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த டே ஃபை ட்ரான்ஸ்ஃபர் கண்டிப்பாக சூஸ் பண்ண வேண்டிய கப்பிள்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஃபெயிலியர்ஸ் இரண்டாவது நாள் அல்லது மூணாவது நாள் கருமாற்றம் செஞ்சு ஃபெயில் ஆன கப்பிள்ஸ் வந்து அஞ்சாவது நாள் கருமாற்றம் செலக்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு கொஞ்சம் சான்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியை